সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী মজিল একাডেমির দ্বিতীয় শ্রেণী সকল শিক্ষার্থীকে আমাদের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কনাপ্রী নন্দিনী সহকারী শিক্ষক দীপা বিভাগ ছোট্ট সোনামণিরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো নিরাপদে আছো এবং বাসায় আছো অনেক দিন পরে তোমাদের সাথে আবার ক্লাস নেওয়ার জন্য চলে আসলাম তোমরা কি মিসের কথা মনে রেখেছো আমি কিন্তু তোমাদেরকে খুব মিস করছি তোমাদের ক্লাস তোমাদের দুষ্টামি তোমাদের কথা এগুলো সব মিস করছি ঠিক আছে তো তোমরা সবাই এখন থেকে নিয়মিত অনলাইন ক্লাস গুলো দেখবে এবং সেই অনুযায়ী তোমাদের পড়াগুলো করবে ঠিক আছে তো আমি আজকে তোমাদেরকে যে বিষয়টি পড়াবো সেটি হচ্ছে আমাদের পরিবেশ ও বিজ্ঞান আমাদের যে পাঠ্যপুস্তক বইটি রয়েছে মানে আমাদের সমাজ বই সে বই থেকে আমরা পৃষ্ঠা নাম্বার পঁয়ত্রিশ আমাদের ষোড়শ যে অধ্যায়টি আছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এই অধ্যায়টি নিয়ে আজকে আমরা পড়ব তাহলে আজকের ক্লাসে আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা সবাই বইটা নিয়ে বসে পড়ো আজকে আমরা যে অধ্যায়টি পড়ব সেটি হচ্ছে আমাদের ষোড়শ অধ্যায় হ্যাঁ ষোলোতম যে অধ্যায়টি পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে এবং সে অধ্যায়টির নাম হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি তো আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়ব এখান থেকে পড়ে আমরা কি কি শিখব সেটা আমরা একটু দেখি প্রথমে আমরা দেখব বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস গুলো সম্পর্কে তার পটভূমি সম্পর্কে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে কিভাবে পালিত হয় বিজয় দিবস কি এগুলো বলতে পারবে এবং আমরা অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর ছবি দেখব এবং সেই ছবিগুলো দেখে তোমরা বলতে পারবে যে কোনটা কিসের ছবি ঠিক আছে তো চলো আমরা চলে যাই অনেকগুলো মজার মজার ছবি দেখে আসি তো দেখো কতগুলো ছবি আছে আমাদের এখানে সবগুলো ছবি একটু চেনা চেনা লাগছে তাই না প্রথমে যে ছবিটা আছে আমাদের এখানে বাংলাদেশের মানচিত্রের ছবি রয়েছে তাই না এই বাংলাদেশের মানচিত্রের পরেই আছে আমাদের শহীদ মিনারের ছবি এই শহীদ মিনারের ছবিতে আমরা কি করছি কবে যাই হ্যাঁ এগুলো নিয়েই তো পড়বো তারপরে আমরা এখানে দেখি দেখো তোমাদের মতোই কোনো ছোট্ট একটা সোনামণি এই ড্রয়িংটা করেছে কি সুন্দর ড্রয়িং করেছে না আমিও কিন্তু তোমাদেরকে ড্রয়িং করতে দেব আগে আমরা পড়ে নি দেখো এখানে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যে যুদ্ধ করেছিল এবং সেটা যে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি বলেছিলেন ওনার ডাকে সাড়া দিয়ে সবাই যে অংশগ্রহণ করেছিল সেই নিয়ে একটা ছবি এঁকেছে তোমাদের মতোই ছোট্ট একটা বাচ্চা তারপরে এখানে দেখো আর্মিদেরকে আমরা প্যারেড করতে দেখছি আমাদের স্বাধীনতা দিবসে সবাই আমরা টিভিতে দেখি অনেকে স্টেডিয়ামে গিয়েও আমরা দেখতে পারি তাই না যে কুচকাওয়াজ হয় তো এখানে আমরা সেই প্যারেডটা দেখতে পাচ্ছি এবং ছাব্বিশে মার্চ যে আমাদের স্বাধীনতা দিবস এই স্বাধীনতা দিবসে আমরা কোথায় যাই আমরা যাই হচ্ছে আমাদের স্মৃতিসৌধে স্মৃতিসৌধ কোথায় আছে সেগুলো আমরা পড়ব এবং এখানে আমরা ছাব্বিশে মার্চের একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখো এতগুলো ছবি দেখালাম এগুলো কোথাকার ছবি বাংলাদেশের ছবি এবং প্রত্যেকটা ছবির সাথে সাথে আমাদের একটা করে ঘটনা আছে একটা করে কাহিনী আছে এই যে ঘটনার কাহিনী এটাকেই বলে ইতিহাস ইতিহাস মানে যেগুলো উপর নির্ভর করে আমাদের এই বাংলাদেশটা টিকে আছে আমরা দাঁড়িয়ে আছি প্রত্যেকটা ছবির সাথে আমাদের এই ঘটনাগুলোর সাথে আমাদের বাংলাদেশের জন্মের কথাগুলো লুকিয়ে আছে তো চলো দেখে ফেলি তো আমাদের কি কি কথা শিখতে হবে দেখো আমাদের পৃষ্ঠা নাম্বার পঁয়ত্রিশে আছে সেখান থেকে আমরা এটা পড়ছি প্রথমে বলছে বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান আগে আমাদের একটাই ছিল পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান তো আমরা যারা এখন বাংলাদেশ তখন তো বাংলাদেশ হয়নি তখন নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের অপর যে আরেকটা অংশ ছিল দ্বিতীয় অংশ সেটার নাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তান ঠিক আছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের উপরে শোষণ ও নির্যাতন করত এখানে দুটো শব্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি শোষণ করা নির্যাতন করা কারা করত পশ্চিম পাকিস্তানিরা হ্যাঁ পশ্চিম পাকিস্তানে যারা থাকতো তারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদেরকে খুব নির্যাতন করতো মানে কি কষ্ট দিত তাদেরকে 
অর্থনৈতিক ভাবে অর্থনৈতিক মানে কি জানো একটু কঠিন হলো শব্দটা তাই না তার মানে হচ্ছে টাকা পয়সা টাকা পয়সা সম্পর্কিত যে কোনো তারা কষ্ট দিত কাজ করত পূর্ব পাকিস্তানের লোকজন কিন্তু টাকা নিয়ে চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে আর্মিরা তারপর বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন করতো আমাদেরকে এবং আমরা তখন কোথায় ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ছিলাম এবং তারা প্রথম যে আমাদের উপরে আঘাতটি হানে আঘাত মানে প্রথম যে ওরা আমাদেরকে অ্যাটাক করে ঠিক আছে সেটা হলো আমাদের ভাষার উপর ভাষার উপর কিরকম যে আমরা তো কথা বলছি বাংলায় এখন তোমরা কি মনে করছো বাংলা কথাটা কি এমনি এমনি চলে এসেছে না কিন্তু অনেক কষ্ট করে যুদ্ধ করে প্রতিরোধ করে সংগ্রাম করে তারপর আমরা এই ভাষাটা পেয়েছি তাই না এবং এই ভাষাটার উপরে তারা প্রথম আমাদেরকে আঘাত এনেছিল কি বলেছিল যে তোমাদেরকে বাংলায় কথা বলতে দিব না তোমাদেরকে উর্দুতে কথা বলতে হবে ঠিক আছে তারপরে কি হয়েছে একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের যে লোকজন ছিল তারা নিরস্ত্র মানে আমরা বাঙালি আমরা যেহেতু বাংলার আমরা আমাদেরকে বাঙালি বলে এবং আমাদের হাতে তো আমরা অস্ত্র রাখি না হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের বন্দুক যেগুলো অস্ত্র বলে সে ধরনের জিনিস তো আমরা রাখি না এবং আমরা যে নিরস্ত্র বাঙালি ছিলাম আমাদের উপরে তারা কোন রকম চিন্তা না করে হত্যাযোগ্য চালিয়েছে প্রচুর মানুষকে মেরে ফেলেছিল তারপরে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে এই যে প্রত্যেকটা কথা বলেছে এগুলো নিয়েই আমাদের এই চ্যাপ্টারটা এই অধ্যায়টা তাহলে আমরা একটু ভালোভাবে দেখে ফেলি যে ভাষা আন্দোলনটা কি তার ইতিহাসটা কেমন হবে ভাষার জন্য যে আন্দোলন ভাষা কি আমরা যে ভাষায় কথা বলি হ্যাঁ তুমি কোন ভাষায় কথা বলো আমি কোন ভাষায় এখন কথা বলছি বাংলা ভাষায় তাহলে এই ভাষা নিয়ে যে আন্দোলন হয়েছিল যে সংগ্রাম হয়েছিল সেই ইতিহাসটা কিরকম ছিল এটাই হচ্ছে আমাদের এখনকার পড়াটা কি লিখেছে দেখো পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী অধিকাংশ মানুষের বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এর তীব্র প্রতিবাদ এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায় কি কঠিন কঠিন কথাগুলো বলে ফেললাম তাই না এটা বইয়ে লেখা আছে বাবা এখন আমি এটাকে সহজ করে বলি কি লিখেছে এখানে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী মানে কি ধরো আমি মিস আমার কথা তোমাদেরকে ক্লাসে শুনতে হয় আমি যেভাবে বলি তোমাদেরকে সেভাবে বসতে হয় যেভাবে বলি সেভাবে তোমাদেরকে বাড়ির কাজ করে আনতে হয় না তাহলে আমি কি আমি তোমাদেরকে কি করছি ক্লাস নিচ্ছি আমি তোমাদের বড় আমি আমার কথা অনুযায়ী তোমরা চলছো তো ঠিক তেমনি পাকিস্তানের যারা আমাদের এই দেশটা চালাতো তাদেরকে শাসক গোষ্ঠী বলে তো এই শাসক গোষ্ঠী অধিকাংশ মানুষের বাংলা ভাষা তখন আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই বাংলায় কথা বলতো উপেক্ষা করা মানে কি অবহেলা করে পাত্তা না দিয়ে যে অধিকাংশ মানুষ যেটা কথা বলে সেটাকে সে না মেনে সে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা দেয় যে উর্দুকে করতে হবে রাষ্ট্রভাষা অথচ আমরা অধিকাংশ মানুষের যে ভাষা সেটাকে তারা পাত্তাই দেয়নি উপেক্ষা করেছে অবহেলা করেছে তোমরা তো দেখো আমাদের স্কুলে ক্যাবিনেট ভোট হয় ভোট মানে কি যেখানে বেশি মানুষ ভোট দেবে সেই তো ক্যাবিনেট হবে এই যে এই জিনিসটাই যে অধিকাংশ মানুষ যেটাকে মেনে নিবে সেটাকে শুনতে হয় কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের লোকজন সেটা করলো না তখন যখন তারা বললো তখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কি করলো তীব্র প্রতিবাদ জানালো বললো যে না হবে না হ্যাঁ এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানালো এবং রাষ্ট্রভাষা দাবি করার জন্য কি করলো সারা দেশে আন্দোলন তৈরি হয়ে গেল উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ নির বিচারে গুলি চালায় যখন এইরকম আন্দোলন গড়ে উঠেছে তখন কি করেছে ওরা বলেছে যে না আমরা বেশিরভাগ মানুষ যেহেতু বাংলায় কথা বলি আমাদের রাষ্ট্রভাষাও বাংলা হবে ঠিক আছে তখন ওরা বলেছে কি কারফিউ এখন দেখো কি হয়েছে আমাদের হম একটা করোনা ভাইরাসের জন্য আমরা সবাই বাসায় আছি বের হতে পারছি না আমাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে আমরা সেটা শুনছি হ্যাঁ এবং এই সময় উনিশশো সালে কি হয়েছিল যাতে এই ছাত্ররা আন্দোলন করতে না পারে ওদেরকে একশো চুয়াল্লিশ ধারা মানে কারফিউ দিয়েছিল কারফিউ দিলে তখন বাসা থেকে বের হওয়া যায় না 
কিন্তু বাংলার মানুষ ছেলেরা মানুষরা তারা তো তাদের ভাষাকে ভালোবাসে যে না আমরা অন্যায়কে মেনে নিব না তখন তারা কি করেছে মিছিল নিয়ে বের হয়েছিল সেটা কবে বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এবং সে একুশে ফেব্রুয়ারির মিছিলে পুলিশ কোনো দিকে না তাকিয়ে নির্বিচারে কোনো বিচার নাই হ্যাঁ ভাবনা চিন্তা ছাড়াই গুলি চালিয়েছে এবং গুলিতে কি হয়েছে সালাম বরকদ রফিক জাব্বার সফিউর সহ অনেকেই শহীদ হয়েছেন এবং এই ভাষা শহীদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে নির্মিত হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ঢাকা মেডিকেল কলেজ কোথায় জানো ঢাকা ইউনিভার্সিটির ওইখানে হম আমাদের মিরপুর থেকে যদি আমরা বাসে উঠি আমরা ওখানে নীলক্ষেতে নামবো ওখান থেকে আমরা রিক্সায় করে গিয়ে তোমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে শহীদ মিনারে যেতে পারবে এবং একুশে ফেব্রুয়ারিতে খুব ভোরে আমরা কি করি প্রতি বছর ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের স্কুলে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় তৈরি করা হয় তোমরা সকাল বেলা সবাই স্কুল ড্রেস পরে ফুল নিয়ে চলে আসো তাই না তখন আমরা কি করছি শহীদ মিনারে যাচ্ছি এবং এই একুশে ফেব্রুয়ারি কি আমাদের শহীদ দিবস বা আন্তর্জাতিক মাত্র ভাষা দিবস হিসেবে ইউনেস্কো উনিশশো নিরানব্বই সালে ঘোষণা করেছে ঠিক আছে তাহলে ভাষা আন্দোলন যে এত কিছু দেখলাম রফিক জব্বরের নাম শুনলাম হ্যাঁ তাহলে এই যে এতগুলো জিনিস করলাম এগুলো সব ছবি দেখলে তো মজা হয় না চলো ছবি দেখে আসি এই দেখো এখানে কতগুলো ছবি আছে প্রথম ছবিতে আমাদের এখানে যে যারা ভাষা শহীদ আমি যে নাম বলেছি তাদের ছবিগুলো আছে হ্যাঁ এই যে এখানে আর রয়েছে আমাদের বিভিন্ন ভাষা শহীদ শহীদ বরকত রফিক আছে হ্যাঁ জাব্বার আছে দেখো তোমরা একটু ভালো করে তাকালে প্রত্যেকটা ছবির গায়ে নাম লেখা আছে কোন জন কোনটা হ্যাঁ তোমরা একটু ভালো করে দেখবে তারপর সেই দেখো আমরা যে বলেছি একুশে ফেব্রুয়ারি খুব ভোরে আমরা শহীদ মিনারে যাই এইটা হচ্ছে সেই শহীদ মিনারের ছবি হ্যাঁ এবং এই যে এই পাশে এটাই হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ এখানে দেখতে পাচ্ছ বাম পাশে একটা বিল্ডিং এটা ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশে এটা হচ্ছে শহীদ মিনার এবং খুব ভোরে সবাই ফুল নিয়ে যায় যখন সবাই ফুল নিয়ে চলে যায় তারপরে কি করে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কিছু ক্যাডেটের ছেলেরা বিএনসিসি বলে ওরা করে আর কি তখন এরা ফুল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের নকশা আঁকে দেখো এখানে কি সুন্দর নকশা আঁকা রয়েছে দেখেছো শহীদ মিনারের সামনে এবং ঠিক এই নিচের যে ছবিটা আছে তখন এই বাহান্ন সালে এরকম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই বড় বড় করে লিখে আমাদের এই ছেলেরা কিন্তু এই মিছিল করেছিল এবং এইভাবে ওরা ছেলেদেরকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল ঠিক আছে ভাষা আন্দোলনের ছবিগুলো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করবে কারণ আমি এখান থেকে একটা বাড়ির কাজ দিব তোমাদেরকে ঠিক আছে মজার একটা বাড়ির কাজ দিব পড়াশোনার এত বেশি বাড়ির কাজ না এরপর চলে যাই আমরা মুক্তিযুদ্ধ এখানেও দেখি কতগুলো ছবি আছে ছবিগুলো কেমন ওই যে বলেছি পঁচিশে মার্চের রাতে আমাদের উপরে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে প্রথম ছবিটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো বিভিন্ন ভাবে মানুষদেরকে মেরে ফেলেছে দেখেছো কিভাবে মেরেছে যাকে যেভাবে পেরেছে মেরেছে এবং মেরে ফেলে রেখে দিয়ে গেছে কাউকে ঠিক ভাবে কবরও দেয়নি হ্যাঁ তা ওভাবে রাস্তাঘাটে ফেলে রেখেছে এত কষ্ট দিয়েছে এবং এই যে দ্বিতীয় ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটা যখন পাকিস্তানিরা হেরে গেল যে না আমরা তো পারছি না হ্যাঁ আমাদেরকে তো সব মুক্তিযোদ্ধারা মেরে ফেলছে তখন তারা আত্মসমর্পণ করলো বললো যে না আমরা যুদ্ধ করব না আমরা স্যারেন্ডার করলাম আমাদেরকে মাফ করে দাও এই যে এখানে আমাদের রয়েছে আর এইখানে দেখো তৃতীয় ছবিটা মুক্তিযুদ্ধ শুনলে কি মনে হয় যে শুধু ছেলেরাই বোধ হয় মিছিল করেছে ছেলেরাই শুধু প্রতিবাদ করেছে মেয়েরা কিছু করেনি তা না মুক্তিযুদ্ধ সময় কিন্তু আমাদের অনেক মেয়ে অনেক মা অনেক বোন আছে হ্যাঁ সবাই কিন্তু যুদ্ধ করেছে মিছিল করেছে প্রতিবাদ করেছে ঠিক আছে তিনটা ছবি তাহলে নিচে কি লেখা আছে আমাদের বইতে সেটা একটু আমরা পড়ে নেই উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ গভীর রাতে অনেক রাতে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী গভীর রাতে মানুষ কি করে ঘুমায় এই ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর নিরস্ত্র মানে বা আমাদের হাতে তার অস্ত্র নাই আমরা কি অস্ত্র রেখে দিয়েছি আমরা তো অস্ত্র রাখিনি এবং গভীর রাতে বাঙালিরা ঘুমিয়েছিল সেই ঘুমন্ত মানুষের উপরে এই পঁচিশে মার্চের গভীর রাতে আক্রমণ করে এবং গণহত্যা গণ মানে মানুষকে হত্যা করে তারা ঠিক আছে এবং এই যখন কাজটা তারা করলো তখন কি করলো বাঙালিরা রুখে দাঁড়ালো হ্যাঁ যে না আর্ত হয় না এভাবে যদি আমাদের উপর অত্যাচার করে আমাদেরকে তো অবশ্যই প্রতিবাদ করতে হবে অন্যায়ের তো প্রতিবাদ করতে হবে এরপরে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ 
কতদিন হয়েছে আমাদের যুদ্ধ নয় মাস যুদ্ধের পর একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী সোহরা ওয়ার্দি উদ্যানে আত্মসমর্পণ করে দেখো কিছু কিছু লেখা আমি কালো দিয়ে একটু মোটা করে দিয়েছি হ্যাঁ এগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমাদের শূন্য স্থান আছে সত্য মিথ্যা আছে এগুলো পড়ার জন্য তো সোহরা ওয়ার্দি উদ্যানটা সেটাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আছে হ্যাঁ আমরা যদি যাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা এখন যে আমাদের বই মেলা হয় বই মেলাও কিন্তু এই সোহরাদ্দি উদ্যানে হয় তোমরা তো জানো নিশ্চয়ই বই মেলাতে কিন্তু শুক্রবার সকাল শনিবার সকালটা শুধু বাচ্চাদের জন্য থাকে ঠিক আছে আমার যখন পৃথিবী সুস্থ হয়ে যাবে বই মেলা হবে তখন কিন্তু যাবে এই সময় শুধু বাচ্চাদেরকে বই মেলায় ঢুকতে দেয় তখন এত ভিড় থাকে না বাচ্চারা গিয়ে বাচ্চাদের বই কিনতে পারে এই সোহরাদ্দি উদ্যানেই হয় এবং ওখানে আমাদের এই যে আত্মসমর্পণ করেছিল ওখানে কিন্তু আমাদের একটা সৌধ আছে হ্যাঁ তো এখানে কি করেছে এই তারিখটা মনে রাখতে হবে যে নয় মাস যুদ্ধ হয়েছে এবং ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে কোথায় করেছে সোহরা ওয়ার্দি উদ্যানে করেছে এবং বাঙালিরা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা ঠিক আছে তার মানে কি আমরা বিজয় লাভ করেছি আমরা জয়ী হয়েছি কিন্তু হওয়ার পরে আমরা স্বাধীনতাটা অর্জন করেছি ঠিক আছে এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবস হ্যাঁ এগুলো কি স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস দেখো এখানে দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবিগুলো আমরা আগে দেখি ছবিগুলো অনেক মজার ছবি দেখলে পড়া এমনি হয়ে যায় ছবি দেখো প্রথম ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মৃতিসৌধের ছবি কোথায় আছে স্মৃতিসৌধ সাভারে এই যে ছাব্বিশে মার্চে সবাই গিয়ে স্মৃতিসৌধে ফুল দেয় দেখো ফুলে ফুলে সবগুলো ঢাকা পড়ে গেছে জায়গাটা এবং এখানে এই স্মৃতিসৌধের এখানে আমাদের মোট সাতটা দ্বিতীয় ছবিটাতে একটু দেখি আমরা দেখো সাতটা কিন্তু একসঙ্গে প্রথম ছবিটাতে যখন দেখছি একসাথে এখানে পিলার গুলোকে বোঝা যায় না হ্যাঁ দেখে মনে হয় যে উপরেই একটা চূড়া হয়ে গেছে মিলে গেছে সবগুলো পিলার এসে যখন তুমি পিছন থেকে স্মৃতিসৌধ দেখবে দেখবে এরকম সাতটা করে এখানে আমাদের পিলার আছে এবং প্রত্যেকটা পিলারে আমাদের দেশের যে ইতিহাসটা আছে কবে কোন সময় কোন যুদ্ধ হয়েছিল কিভাবে আমরা এই দেশটাকে পেয়েছি প্রত্যেকটা ইতিহাসের জন্য একটা করে এখানে স্তম্ভ বলে এটাকে স্তম্ভ বানানো হয়েছে ঠিক আছে আমরা ছবিগুলা বাসায় একটু ক্লোজ করে দেখব আম্মুকে বলবে বাবুকে বলবে বড় ভাই আপুকে বলবে তখন তোমরা প্রত্যেকটা এখানে ইতিহাস দেখতে পারবে এটা ইতিহাস গুলো তোমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে না জাস্ট আমি জানানোর জন্য এগুলো দিয়েছি এটা মজা পাবে যখন স্মৃতিসৌধে বেড়াতে যাবে যখন পৃথিবী আবার ভালো হয়ে যাবে তখন এই স্মৃতিসৌধের সামনে থেকে তো দেখবেই পিছন থেকেও একবার গিয়ে দেখে আসবে যে এরকম সাতটা পিলার দেখা যায় কিনা ওকে তাহলে এখন আমরা একটু দেখে ফেলি স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে কি লেখা আছে স্বাধীনতা দিবস এবং জাতীয় দিবস ছাব্বিশে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে আমরা এই দিবস গুলো পালন করি আমাদের স্বাধীন হয়েছি আমরা বিজয় লাভ করেছি সেই জন্য আমরা কি করি প্রতি বছর আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে তো পালন করি করি না স্কুলে তো আমাদের অনুষ্ঠান হয় তোমরা কবিতা প্রতিযোগিতা দাও তোমরা গান করো নাচ করো বিভিন্ন উৎসব হয় সকালবেলা আমাদের স্কুলে তাই না এবং এই দিন লাখো জনতা মানে অনেক মানুষ জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে ঠিক আছে এই লাইন গুলো প্রত্যেকটা আমাদেরকে একটু পড়তে হবে কারণ এই লাইন গুলো থেকেই আমি তোমাদেরকে শূন্য স্থান সত্য মিথ্যা সঠিক উত্তর এগুলো সব দিব এরপরে আমরা পড়া শেষ কি করব এখন যে এতগুলো পড়া পড়েছি এখন এই চ্যাপ্টারের আর একটা অংশ ছোট বাকি আছে এটা আমরা আগামী ক্লাসে পড়ব কারণ ওই ছোট অংশের সাথে আমরা তো স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে পড়েছি আমাদের বিজয় দিবসটা শুধু বাকি আছে এই বিজয় দিবসের সাথে আমরা আমাদের যে প্রশ্ন উত্তর বা আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষায় যেভাবে যে যে জিনিসগুলো আসবে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে এই যে পড়লাম এই পড়ার জন্য কি বললাম বললাম না সুন্দর একটা বাড়ির কাছ দিব পড়াশোনা নিয়ে না ছবি আঁকবে মিসের জন্য সুন্দর করে তোমাদের যে ছবি আঁকার খাতা আছে ড্রয়িং খাতা সেখানে ছবি আঁকবে আর সুন্দর করে রং করবে তাহলে কোথেকে দেখবো আমার এখানে যে পড়াটা সে পড়িয়েছি সব ছবি দেওয়া আছে 
তুমি আমারটা দেখে দেখেও আঁকতে পারো অথবা তুমি যেভাবে ভাবো সেভাবেও তুমি আঁকতে পারো একটা শহীদ মিনারের ছবি আঁকবে হ্যাঁ একটা স্মৃতিসৌধের ছবি আঁকবে আর ভাষা আন্দোলন নিয়ে একটা ছবি আঁকবে তুমি আমার এখান থেকে দেখো আঁকতে পারো অথবা তুমি যেটা মনে করো তোমার মনে যেভাবে ভাবো সেভাবেও তুমি এটা আঁকতে পারো সুতরাং এই তিনটা তোমাদের বাড়ির কাজ এটার ছাড়া আর কোনো বাড়ির কাজ আমি দিচ্ছি না যেটা পড়ালাম সেটা একটু মন দিয়ে শুনবে তাহলে দেখবে তুমি বুঝে গিয়েছ আর আগামী ক্লাসে আমরা আমাদের ছোট আর একটু অংশ আছে এবং আমাদের যে প্রশ্ন কিভাবে পরীক্ষায় আসে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর ক্লাসগুলো নিয়মিত শুনবে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ খোদা হাফেজ